இது எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கிச்சன் பைட்ஸ் நான் உங்கள் கார்த்திக் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் பைட்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கருவேப்பில் குழம்பு அதில் வந்து கத்திரிக்காய் போட்டு பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் தண்ணி கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ரெண்டு சின்ன தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்தளவு கைப்பிடி அளவு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி தண்ணி சின்ன வெங்காயமும் பூண்டோம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஆப்ஷன் தான் இல்லைனா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வர மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் தூக்கி போடக்கூடாமல் இருக்காது மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் இதை நல்லா வதக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து எண்ணெய் ஊற்றி சீரகம் போட்டிருக்கேன் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வருது இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு சேர்த்துப்போம் வெங்காயம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை சேர்த்துப்போம் இதை நல்லா வதக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரியே எல்லாத்தையும் வதக்கி அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் பேஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா குழம்புக்கு வந்து தாளிப்பு ஊற்றிக்க போகிறோம் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் அதே எண்ணெய் தான் எண்ணெய் கூட மாற்றலை இந்த எண்ணெயில் வந்து அந்த கருவேப்பில் அந்த வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ நல்லா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அடி பிடிச்சிரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் சேர்த்துப்போம் சாரி அது மிளகாய் சேர்த்துப்போம் மிளகாய் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்குனதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் சேர்த்துப்போம் மற்றதெல்லாம் சேர்க்கணும் கத்திரிக்காய் குக்கார் முன்னாடி நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கொஞ்சோண்டு உப்பு உப்பு லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணி சேர்த்துப்போம் இப்போ சும்மா லைட்டாக வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்க்கோம் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு மூடி வச்சிடும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நடுவில் நடுவில் திறந்து திறந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு நடுவில் நடுவில் ஒரு மூணு வாட்டி நான் கலந்துட்டுருக்கேன் இப்போ திறந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம்னா இத்தனை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் நான் குக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம தக்காளியை போட்டுப்போம் தக்காளியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சோம் அப்படின்னா இன்னொரு இருபது பர்சன்ட் சேர்த்து குக் ஆகிடும் எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிடும் அப்புறம் நமக்கு வந்து ஈஸி ஏன்னா புளி தண்ணியை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் வேகாது காய் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைப்போம் அந்த தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு எல்லாம் சேர்ந்து வரும் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து குக் ஆகிடும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் 
ஒன்றரை நிமிஷம் ஆச்சு அப்படியே விட்டுட்டு நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ திறந்து பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளிலாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க முதல்ல புளி தண்ணியை சேர்த்துருவோம் புளி தண்ணி பச்சை வாடை போனோம் அதனால் புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கிறோம் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சு கொதிக்க விடுவோம் மூடி போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை நிமிஷம் கொதிக்கட்டோம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம திறந்து பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை ஊற்றிப்போம் இந்த குழம்புக்கு அப்படியே தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு அரை நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் வேக வச்சதுக்கப்புறம் குழம்பு எப்படி ரெடி ஆகிடுச்சின்னு பார்ப்போம் கருவேப்பில்ல கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்